ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നറിയാൻ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും ഡിലേ ആക്കാണ്ട് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവേ കിട്ടി ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ദ ഫോ ഇത് ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഒപ്റ്റെയ്ൻ ഒരു റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി വൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഫൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ മീൻസ് മീൻസ് സിഗ്മ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്ക് ബി വൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി വൈ എക്സും ആറും സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് ബി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് അതേപോലെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബി എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ബി വൈ എക്സ് ആണ് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം റെഡി അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയാത്ത വാല്യൂ അല്ലേ സിഗ്മ വൈ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സോ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കണേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽസ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം നല്ലൊരു സംതൃപ്തി തോന്നുമോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആൻസറൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ നല്ലൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡി സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ബി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതിലേക്ക് എഴുതാം തരാത്തത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആൻസർ കിട്ടും റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് റിഗ്രേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അതായത് റിഗ്രേഷൻ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക് മീനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ പഠിക്കണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഒരു മാർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് എക്സ് and the demand y have the two regression equations 3x plus 2y is equal to 26 and 6x plus y is equal to 31 and then question find the correlation coefficient and the average price and average ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്
എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വേഷൻ അതായത് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വണ്ണിനെ നമ്മൾ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ മൈനസ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൈ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ് ആ അപ്പോൾ ഇതിലെ നടുവിലിരിക്കുന്ന മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വൈ ഇല്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എക്സ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി വൈ എക്സും കിട്ടി ബി എക്സ് വൈയും കിട്ടി അത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഏരിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്കിലും ഒരു 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 ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കൂടി അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈ വൺ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് വരിപിളി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വൈ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സംഭവം സെറ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും ആ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷം അഥവാ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടും പറയേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റ് അതിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് അത് റോങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ ആ ആൻസർ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അസംഷൻ കറക്റ്റാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അസംഷൻ റോങ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംഷൻ കറക്റ്റാണ് സോ ദ എബവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിഗ്രേഷൻ ക്വാഫിഷൻസ് ആ ഓൾസോ റൈറ്റ് നമ്മളെടുത്ത കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ലിക്വേഷനില്ലേ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് ബി എക്സ് വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഹിയർ ദ റിഗ്രേഷൻ ക്വാഫിഷൻസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് സോ ദ കോർലേഷൻ ക്വാഫിഷൻസ് ആർ ആസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആറ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുഖമല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് വൈ ബാർ സോ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ദ ബോത്ത് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസ് ആ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ അതായത് ഈ രണ്ട് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻസും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും സോ ദ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ വൺ ആൻഡ് ടു ബിക്കം എങ്ങനെയാവും ത്രീ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ടു വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സോൾവിംഗ് ഫോർ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ അതായത് രണ്ടിനെ കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അതായത് മുകളിലും താഴെ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ കണ്ടോ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ബാർ എന്നല്ലേ സിക്സ് എക്സ് ബാർ അതിന് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ എക്സ് ബാറിനെ സിക്സ് എക്സ് ബാർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലല്ലേ ആറ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം രണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ബാർ സിക്സ് എക്സ് ബാർ ആവും ടു വൈ ബാർ ഫോർ വൈ ബാർ ആവും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്താവും ഫിഫ്റ്റി ടു ആവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഹലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ത്രീ വൈ ബാർ സിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് ബാർ അങ്ങ് കട്ടായി പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള
അപ്പം എക്സ് ബാറും കിട്ടി വൈ ബാറും കിട്ടി സോ ദേ ഫോർ ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോളൂ മക്കളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ വേറെയും കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് കീപ്പ് വാച്ചിങ